В вечерней синеве встают Алтайские горы. У подножия их расстилается неоглядная ширь степей. В котловине среди гор раскинулся колхоз рассвет. С самого утра радужного юньского дня в семье Терентия Степановича Васильцова идут приготовления к свадьбе. И вот теперь, когда гаснет день, терраса и полисадник наполнились празднично одетыми гостями. Со всего села собрались девушки и парни, друзья жениха Родиона Васильцова. И колхозники постарше с женами, а кто и с ребятами. И самый почетный гость Гордей Ильич Чучаев, порторг колхоза. Приехали односельчане невесты из колхоза горный партизан. Молодежь танцует. Груня, невеста Родиона, чувствует себя неуверенно среди незнакомых ей людей. Ее смуглое лицо горит. Она со смущенной улыбкой взглядывает то на Родиона, то на свекра Терентия Степановича, то на его жену Маланю Егоровну, которые не налюбуются на свою красивую невестку и на красавца сына, сияющего счастьем. Но вот появляется еще один гость. Коренастый пожилой мужчина – Председатель колхоза «Рассвет» Красноперов. Стойте, стойте, стойте! У нас на Алтае так не заведено, чтобы без председателя начинать. Я, как председатель колхоза, первый хочу с невестой познакомиться. Пожалуйста, Кузьма Данилович, вот она моя груня. Хороша, хороша невеста, ничего не скажешь. Хороша. А я и сам парень неплохой, Кузьма Данил. Не утерпел Родион, и тут начал хвастаться. Ну, будем знакомы, Аграфина Николаевна. Знаете что, зовите меня просто Груня. А то Аграфена, да еще Николаевна, даже неловко как-то. Груня ты Груня. Затромошили ее, бедную. На выручку смущенной Груни подоспели свекор и свекровь. Да уж такая сегодня ее участь. А я-то, доченька, на силу-то тебя дождалась. В добрый час тебе, невестушка, в наш дом войти и жить тебе у нас, как у родимых батюшки и матушки. Спасибо вам. Вот это так. Отцу с матерью первая ласка. Ну, а ты, сын, смотри, живи с женой, как мы с матерью да. жили. Спасибо, тятя. Только я ведь вообще-то не рассчитываю в жизни на задвор, как то был. Поехал, Родион, хвастаться. Сроду под собой земли не чуешь. Да нет, я только говорю, что я по себе и яблоньку срубил. Будем жить всем на зависть. Верно, Груни? Не знаю, что и сказать, Роди. Лишь бы нам и всем хорошо было. А зависти других вызывать зачем она нам? Да, ты не прибедняйся, не прибедняйся. Мы с тобой высоко полетим. Ну ладно, ладно, Родион, жизнь покажет. Ну полно, отец. Приглашай гостей к столу. Милости прошу, гости дорогие. Но молодые не успели вступить на террасу. Их окружила молодежь. Погодите, погодите! А комсомол за что обошли? Не желает нас в расчет брать. Да. Околдовала его девушка из другого колхоза. Вот он и пренебрегает нашей организации. Да, Ясное да. дело, пренебрегай. Да ну не дурите его, ну что? Я сегодня как хмельной хожу. И кроме груни никого не вижу. Но обижаться тут нечего. А мы не из обидчивых. Пойдем. Да, я, я дочка Гордея Ильича Чучаева, Иринка. 
Я как будто где-то видела вас. Интересно, она меня где-то видела. Мы с вами на стадионе в беге соревновались. Так это вы тогда в голубой майке бежали? Ну да, а вы у меня из-под носа приз взяли. А вот это вот моя подружка. Меня зовут Фрося. И вас я помню. А вот эта вот девушка, что больше на парнишку смахивает, это Клани Зимина. Меня бы вы на стадионе не обогнали, меня еще никто не обгонял. Ронюшка, а это Гриша Черенисин, секретарь комсомольской организации нашего колхоза. Без меня вы никуда. У меня будете вставать на учет. Поздравляю вас. Полегше, Гришенька, полегше. Вы знаете, они с Родионом пара. Как начнут любезничать, все руки переломают. Да ведь кто-кто, а ты точно знаешь, как он любезничает. Рунюшка, а это мой закадышный друг Матвей Русанов. От всего сердца вам счастья желаю. Спасибо. Мы хотим, Матвей, чтоб дружба наша с тобой не разошлась. Чтоб ты в нашем доме частым гостем был. Спасибо. А вы по Парадионовым следам себя тоже подругу искали. Да. да ведь жену как березку в лесу не встретишь. Ее как диковинное дерево искать надо. Ой, а что ж ты в лес-то не ходишь, а все больше возле фронта. Товарищи, товарищи, внимание, внимание. Сейчас... Краса и гордость нашей комсомольской организации, Ванюша Яркин, будет торжественно вручать невесте подарки от имени всей молодежи колхоза «Рассвет». Ванюша, приготовились! Кланяйся невесте, вручай подарки. Из толпы молодежи вышел весь обвешенный разноцветными свертками и до крайности смущенный вихрастый паренек в очках. Уважаемые Аграфена Николаевна и Родион Терентьевич. Вот я думал, вы всерьез. Грунечка, это тот самый Ваня Яркин, что куда не пойдешь, везде на его рационализацию наткнешься. Автопоилки, это... Вы оборудовали на фермах. Я. Ой, да ярки говорят, вас души не чаем. Он и сейчас что-нибудь обмозговывает. У него башка варит, как у инженера. Гладь, а что это все время к Ваньке пристаешь? Ведь он обидится. Ой, Фросенька, не стращай, не уж обидится. Нашли забаву. Да вы, вы знаете, то ли еще можно сделать. У меня вот тут есть один проект, если... Ванюш, я... Ванюш, Ванюш, ну что ты, ну что ты, ну разве не сейчас до твоих проектов, Ванечка? Так, ну, я ничего, я так... Пожалуйста, поздравляю вас. Спасибо. Ну, я пошел. Куда? 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 Вот чудак, сейчас самое веселье начинается. Так, Клани, я бы сюда... Вы знаете, я бы с удовольствием, но на радиоузле что-то испортилось с утра. Молчи, я... Пойду покопаюсь, извините. Приходи, 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 Приходи. Ну, гости, гости дорогие. дорогие, пожалуйста, к столу. К гости дорогие. Встает с бокалом в руках председатель колхоза «Горный партизан». Уважаемые папаши и мамаша, у Груни Васильцовой нет ни отца, ни матери. Мы ее выдаем замуж всем колхозом, так что родни у вас будет теперь хоть отбавлять. 
колхозе она у нас давно забыла о своем сиротстве и была в нашей семье на самом лучшем счету. Вот это я, как посаженный отец, подтверждаю. Да. Любите ее, как мы любили. Растите, как мы растили. Но не обижайте ее, потому что очень много родни за нее обидится. Вот такие Пусть с нею вместе в ваш дом войдет еще больше радости и счастья. Спасибо вам, дорогие соседи. Спасибо вам, дорогие родственники. Быть в нашем доме о графине Николаевне полноправной хозяйкой. Встает Гордей Ильич Чучаев. А теперь поздравим молодых и выпьем за то, чтобы они жили счастливо, чтобы землю своим трудом красили, колхозной славы не роняли, родителей почитали. И детей поздоровше рожали. У калитки никем еще не замеченные появились запоздавшие гости – Селанти и Варвара Жудовы. Они идут в обнимку. Он темно-рыжий, в нарядной яркой рубашке, она рядом с ним почти неприметная, хоть и красивая, идет, прислонившись головой к его плечу. Ну вот и опоздали, пока шик блеск на вывески свои наводили. А ты бы еще дольше перед зеркалом прихорашивался бы. Так ведь а как же иначе? Лучшей парой в колхозе считаемся. А то, может, и во всем районе. <связывая> Стоп! Нам надо как-нибудь по фасонисти заявиться. Ах ты, выдумщик Силанти! <связывая> Мать честная! Девушек, да, девушек сколько! Ну, прямо букетище целый. Я их сейчас расшевелю, жару подбавлю. А ты что, до свадьбы успел выпить уже? Эх, Варя, да я и без вина всегда с тобой пьян. А ты что, ревнуешь, что я на девушек заглядываюсь? Ну, какая же девушка с тобой сравняется? Ух ты, дьявол рыжий! Варя! Я говорю тебе, ты смотри в меня, как в зеркало. Себя увидишь. Ты что, не веришь? Или не любишь? А я б не жила с тобой, если бы я не любила. Ну что пристал? Не нашу свадьбу играет. Идем. Идем, Силанти. Силанти неожиданно ворвался в круг танцующих и пошел сначала медленной развалкой, понемногу учащая тем. Вслед за ним, отчаянно тряхнув головой, вошла в круг и кланя земена. Наступила ночь, из-за темной листвы выступили звезды. Отделившись от других гостей, на скамейке в саду разговаривают Фрося и Матвей Русанов. Ты как же, Фрося? 
А? Ведь уж скоро год, как я около тебя хожу. -то. И до каких же ты пор такая дикая будешь? А тебе что ж, ручные больше понравились? Да что мне ручные? Ты мне понрав. Ведь я бы давно ради детишек женился. Но вот как о тебе подумаю, так места себе не нахожу. Запала ты мне в душу и не вытравишь. Я знаю, ты боишься, что тебя мои детишки свяжут. Ну а куда ж их денешь от птенцов-то таких? Ведь я же один у них. Да ты возиться с ними много не будешь. Ну хочешь, старуху какую-нибудь хорошую наймем для присмотра. Вот и все. Да я тебя самое как дитё на руках носить стану. Согласись. Фрося. Я, Матвей, тебе так скажу. Только ты не обижайся на меня. Ну-ну, скажи, скажи. Мне тебя хочешь, не хочешь, Надо от сердца рвать. Ты там крепкие ростки пустил, Но нашей жизни с тобой впереди, Матвей, Я не вижу. Шутка сказать, Трое детишек. А уж как замуж выйдешь, Там по боку и комсомол, и клуб, и все. Глупая! Да кто тебе это сказал? Ой, Матвей, это ты мне вот сейчас так-то говоришь. Ну, а потом уж свяжешь меня по рукам и по ногам. Да какая я и мать буду, когда меня из самое еще тянет подурачиться и позорничать с подружками. Значит, все. Да, видно, не судьба нам. Матвей, только ты не обижайся на меня, если я тебе чего не так сказала. Ну что ты, что ты. Как знаешь, конечно. Только, видать, не очень крепкие ростки, если ты их так легко с корнем рвешь. Ты домой сейчас? Нет, я еще погуляю. Может, поедем с ребятами на лодках кататься? А то гляди, тебе ведь вон на другой край деревни шагать. Я бы проводил. Не надо, Матвей. Иди один. Не надо. Фрося убежала. Матвей остановился в тягостном раздумии, но, услыхав голоса Груни и Родиона, решительно направился к воротам. Груни и Родион сбежали с крыльца в сад. Рудишка, пойдем, пойдем, побудем немного огни. Щеки мои огнем пылают. Все смотрят. Думала, сгорю вся. Да от этого ты еще красивее. Родя, я такая счастливая сегодня, какой еще никогда в жизни не была. Ровно плывем мы с тобой по широкой реке. Вся душа во мне замирает. Вроде ты любишь меня. Что ты? Что ты? О чем это ты? Я всей душой доверилась тебе, Роди. Не обидишь меня? Никогда. Да разве можно тебя обижать? Облачко ты мое золотое. Ты никогда жалеть не будешь о том, что я встретился на твоем пути. Я для твоего счастья никаких сил не пожалею. У меня ведь характер-то дедушкин. Ты слыхала про него? Он сюда на Алтай из Курской губернии по неведомым путям шел. И все-таки добрался. Вот он мне бывал говорил, гляди, Родион, Никому в жизни не уступай, раздавит. Жизнь слабых не любит. Ходи с главных козырей и будь у всех на виду. Ну вот, я и никому в жизни уступать-то не намерен. Да ведь теперь вроде другая жизнь, чем при дедушке. Ну и что же, ведь и теперь люди по-разному живут. Вот и мы с тобой ни в чем не должны другим уступать. Не 
не надо спорить. Мне хорошо сейчас. Роди, смотри. Ой, какая ширь! Какая красота есть на земле! Это, наверное, один раз так все в жизни видится. Смотри. Что это? Это, наверное, нарочный из района. Скажите, пардон, здесь? Ракитин, наверное, поздравить тебя приехал. Здесь, здесь порторг, товарищ Ракитин. Я его сейчас позову. Здравствуйте, Груня. Что ж, вы нас даже не поздравили. Я не ожидал, что в такой горький день для Родины вам придется справлять свою свадьбу. Я не понимаю. Как? Разве вы не слышали сегодня выступление товарища Молотова? Какое выступление? У нас в селе радио молчит, что случилось. Война, Груня. Война? Неправда! Я был и собирался еще утром приехать поздравить вас, но сегодня на рассвете фашистские самолеты бомбили наши города. Родя! Что ты, что с тобой, Грунин? Родя! Груня не помнила, как шла она через три дня после свадьбы вместе с другими женщинами вслед за телегами, нагруженными солдатскими мешками, провожая на фронт Родиона. Казалось, что все это только приснилось, что вот-вот раздастся стук, и Родион мелькнет под окном. Дни шли, наполненные горькими мыслями. Суровой стороной повернулась жизнь для молодежи, и с каждым днем требовало все большего напряжения. В правлении колхоза Кузьма Данилович Красноперов и избранный секретарем комсомольской организации Иван Яркин засиживались порой за работой до ночи. В один из зимних вечеров первого военного года приехал к ним частый гость колхоза Секретарь райкома Алексей Сергеевич Ракитин. Предстояло решить немало вопросов. Я, Ванюша, против кандидатуры Васильцовой особо не возражаю, но рекомендовать ее тоже не могу. Как началась война, она две недели на работу не выходила. Словом сказать, не присмотрелся я к ней как следует. Она, правда, немного растерялась. Свадьба, а тут война. Но в горном партизане она лучшей дояркой была, Кузьма Данилович. И у нас на ферме справляется. Да я о ней плохого ничего и не говорю. Я только говорю, что она себя еще показать не успела. Так вот и пошлем ее в Барнаул, чтобы она себя показала. Ну что ж, дело ваше, лишь бы не привела. А так пускай едет, не жалко. Но мы еще потолкуем об этом. У вас что, сегодня собрание готовится? А нет, просто так, Алексей Сергеевич. Порторг хочет с молодежью побеседовать. Ну, дело. А мы тем временем, Кузьма Данилович, давайте проверим ваши семенные фонды. Пора о весеннем севе позаботиться. Истина, истина, товарищ Ракитин. Готовь сани летом, телегу зимой. Мы начали уже инвентарь ремонтировать. Вот сейчас мой газик подойдет. Съездим, посмотрим амбары с семенным зерном. А потом, как у вас с детским садом? Да будем скоро застройку подниматься. План уже есть, сейчас материалы подвозим. Ну вот поторапливайтесь. С весны все женщины будут в поле, так нужно о ребятишках заранее подумать. Захватите-ка план. Сейчас принесу. Раньше хлебосдачи в сентябре завершали, а нынче до зимы дотянули. Еду вчера ночью со станции, паровозы гудят, а мне чудится, что они кричат «Хлеба, хлеба, хлеба!» хм. Трудное у нас сейчас время, Алексей Сергеевич. Нам легче, чем там. А я вот как подумаю, что мои одногодки сейчас где-то там вот в самом пекле, аж как-то не по себе становится, как... Как больной сделаюсь. А вас что, и за глаз в армию не взяли? Да. На главном сборном застопорило. Привязался какой-то профессор из эвакуированных, но ни в какую. Вынужден снять вас с учета. 
и снял дьявол. Разве его обломаешь, он сам в очках? Очки проклятые, так бы треснул вас, чтобы осколков не подобрать. Я вот тоже вначале думал, что война только там. А теперь, видите, мы везде воюем. И вот это надо всем сердцем почувствовать. Каждое зерно силу нашу копит. Один стебель можно сломать, а сноп никогда. В нем великая сила. Вот так вот. Однако что ж нам делать с Васильцовой? Да тут сомневаться нечего, Алексей Сергеевич. Груни человек толковый, грамотный, агрономические знания на разум усвоит. Да ведь вы же сами еще знаете ее по городам партизану. Да, она там была на лучшем счету, это я знаю. Но я сейчас не об этом. Есть тут еще одно обстоятельство. А что? Горе. Как бы оно не сломило ее. Ах, это вы к тому, что ее Родион на фронте? Нет, хуже. Ракитин протянул Яркину сложенную бумагу. Не может быть. Да вот, военком услыхал, что я ваш колхоз еду, ну и просил передать. Родька, какой парень был. Какой парень. Что же нам теперь с ней-то делать, Алексей Сергеевич? Она ведь и так на себя не похожа, почернела вся. Все писем ждет от него. Вы ей ничего не говорите, я и сам скажу. А вот как сказать, и не знаю. Ведь такое никакими словами не смягчишь. Верно, Алексей Сергеевич. А уехать в Барнаул ей все-таки предложите. Так только бы она... Удар-то выдержала бы. И смотрите никому ни слова, чтобы не было разговоров, пока она сама не захочет говорить не о своем я... горе. Ну вот и газик ваш подошел. Поехали. А я сейчас побегу за ребятами, чтобы Гордей лично нас не ждал. Ох, знаю, знаю, о чем он хочет толковать с вами. Вошли Гордей Лич Чучаев и Груня. Парторг не утратил своей бравой выправки. Он все так же полон сил и энергии, но появившиеся на лице морщины говорят о том, что много перечувствовано и пережито за последнее время. Садись. Так вот какие дела ты, графина Николаевна. Какие? Разве не знаешь? Враг на нас навалился всей силой, передохнуть не дает. Ты делать-то что думаешь? Я будто оглох, Гордей Ильич. Я даже не знаю, вышла я замуж или не вышла. Или это только приснилось мне. Да разве есть на нашей земле человек, который не поймет тебя и ждала праздника, а тут такое свалилось? Вот поэтому ты и должна знать, что тебе делать. Работать. Да так работать, чтобы врагу от нашей работы с каждым днем страшней становилось. Вернулся Ваня Яркин. Вот я слышал, ты умеешь хорошо работать. Я как все. А ты не прибедняйся. Работа, она красивым делает человека. Не корите вы меня, Гордей Ильич. Мне самой стыдно. Горе своему подала, с об общей беде забыла. Валите на меня побольше, не жалейте. Не, ты жалеть будем, и учить будем, и работать еще вместе будем. Грунь, Грунь, а может ты учиться хочешь, а? Ой, Ваня, ну куда мне, ведь я же всего шесть классов кончила. Вот поэтому и учиться, что мало знаешь. Те-то Ванюша неплохо придумал. Нет, нет, мыслим ли это? Там вроде каждый день жизнью рискуют, а я вдруг за книжки сяду. Нет, нет. Да, ты погоди, ты выслушай, выслушай. На агрокурсы поедешь. Сам секретарь райком партии Ракитин одобрил твою кандидатуру. А тебе я с Краснопером договорился. Ведь это же идея. Я думаю, неплохое дело тебе советуют. Вот видишь, какое тебе доверие ты. 
Я не сумею. Я что знала, все давно позабыла. Нет, и не думайте даже. Разве кроме меня никого нет? Нет, ну, как знаешь, дочка, как знаешь, мы ведь не неволим тебя. Но только проверь себя. А может, и силы умения у тебя хватит? Если у тебя не ленивое, беспокойное сердце, подучишься, да начнешь работать так, как, может, никто еще до тебя не работал. Мы ведь затем посылаем людей учиться, чтобы легче было врага победить. И еще потому, что о будущем думаем. В комнату постепенно собираются девушки. Среди них Фрося, Кланя, Варвара и Ринка. Да, поредели ваши ряды, ребятки. Поредели. Ну, ничего. За хлеб дрались вы неплохо. И похвалить за хорошие дела лишний раз не грех. Молодцы. Ну, расскажите, как работа в госпитале продвигается. К приему раненых у нас все готово, Гордей. Сегодня мы уж там целый день хлопотали. Уж вы для них не жалеете ни сил, ни ласковых слов. Да, хоть и далеко вам до госпиталя ходить, но пришло такое время, что и вдвое, и втрое тягость на себя брать приходится. Ну, что говорить об этом, Гордей Ильич? А ты как думаешь, Варвара Алексеевна? Ничего, Гордей Ильич, одолеем. Когда наши мужья там, мы тут любые тяжести вынесем. Мы только и ждем, чтобы в районе открылись санитарные курсы. Мы туда с Варей поступим непременно. Правда, Варя? Ну, конечно. А вот в районе, я слышал, начали подарки на фронт собирать. Да, вот да, 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 да. Это... Обязательно. Да? Обязательно, тятя. Кисетов понашьем. Свяжем чего. В общем, комсомольцы это на себя берут, Гордей Ильич. Да, да, да. Вот. Ну а как вы? Довольны своим новым вожаком, Ванюшей Яркиным? Это стоящий да, парень, Гордей Политически грамотный. Что уж там говорить, лучше его никто не справится. Вот ты уж скажешь, Клан. А ты слышишь, что о тебе говорят? Ты помни, Ванюша, эти слова. Ничем не пятна их. Им цены нет. А вы слушайтесь его. Он ведь теперь за всех вас отвечает, а вы за него. Ну, а теперь разрешите мне с вами попрощаться, дорогие мои ребят. Ухожу я. Родина меня зовет. Парни мои зовут, что на границе первый удар приняли и головы свои сложили. Все коммунисты из нашего колхоза на фронт идут. Знайте, на вас колхоз оставляем. Пуще глаза его берегите, чтобы не к разбитому корытому возвращались. Обещайте? Обещаем, Гордей Обещаем, Гордей Ну, прощайте. Прощай, Вань. Прощайте, Гордей Ильич. Прощай, Варвара Алексеевна. Прощайте, Гордей Прощай, Графен Николаевна. Порядок на ферме берегите, девчата. Хорошо, Гордей Ильич. Прощай, Прощайте, Прощайте. Прощайте Гордей Ильич. Брату не забывай почаще писать, Маша. Хорошо. Не пишу, Гордей Ильич, непременно. Прощай. Таня, о своих стариках заботься. Не беспокойтесь, Гордей Ильич. Ну, Иринка, пошли. Тятя, тятя. Иринка. Что ты? Я с тобой пойду, Иринка. Ну как же? Все двинулись вслед за Гордеем Ильичом, но Фрося задержала Груню и Варвару. Варя! Что? Груня? А? Ты что? Что, Фрося? Иринку нынче не надо одну оставлять. Пусть она Гордея Ильича проводит, а мы соберем ребят и посидим здесь все вместе. Верно, разговорите ее, а я пойду, девки. Я зябла и какая-то муть у меня на сердце. Вы оставайтесь, я скажу Иринке. Писем ей Силантий не шлет. Вот она и мучается. Груня, а? а у тебя есть что от роди? Нет. Знаешь, Фроси, мне все какие-то странные мысли в голову лезут. Иду домой и кажется... А вдруг, как никакой войны, нет. Все всполошились зря. Мой роди вернулся. Дома ждет меня. 
Знаю, что этого не может быть. А верить хочется. Ну, а ты старайся об этом не думать. А то вовсе будет тяжело. Я не хочу, чтоб мне легко было. Роди там еще тяжелее, чем мне. Изведешься. Войне-то конца краю не видно. А ты в самом начале себя травишь. А разве тебе? Собственный покой дороже всего на свете. Совесть тебя не мучает, что ты, Матвея, почти что раненым туда отпустила. Конечно, я знаю, что он с собой туда обиду увез. Ну что я могла сделать? В чем моя вина? Я и сама мучаюсь. Была я тут у Русановых, как подарки собирали на фронт. Смотрела я на детишек, а сердце у меня кровью и зашло. Вроде сироты стали, никакого за ними досмотру нет, в избе не прибрано. А младшенький ко мне ручонками тянется, а глаза у него, как у Матвея. Ну, а ты? А ты что? Да ну что, Грунюшка? Я, ну я прибрала там, ребят умыла. Но не могу я на всю жизнь закабаляться, ведь не враг же я себе. Ради любимого человека не на такое можно пойти. Не крепко, значит, любишь. А ты в мою душу заглядывала? Ты что, и болезнь определила, и рецепт выписала? Я к тебе по-хорошему, Фрося. А ты сразу душу на замок. Не люблю я, знаешь, Груня, когда люди со своими советами лезут. Им посторонним всегда все ясно. А если бы все так просто было, так тот, кто страдает и мучается, первый бы все понял. Грунюшка, Грунюшка, милая! Ты не сердись на меня, ведь я же больше на себя злюсь, чем на тебя. Ах, Фрося, какое же мы имеем право только о себе думать? Чего ж не сделаешь, чтоб у них там покойная душа была? Им воевать будет легче, если они за своих закровных, которые тут остались, тревожиться не будут. Вошел Ракитин. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Сергеевич. Мне нужно с вами поговорить, Груня. Со мной? Да. Я должен сказать вам с глазу на глаз. Фрося вышла. Я слушаю вас, Алексей Сергеевич. Я не знаю, как сказать вам, но с чего начать? Когда шла ваша свадьба, я принес вам горькую весть. Отчего вы так смотрите на меня? Соберите все свои силы, Груня. Я верю в ваше мужество и твердость. Груня взяла из рук Ракитина бумажку, прочла ее. И ей показалось, что черная пелена опустилась на ее жизнь. Но она не заплакала. Ей хотелось только одного – уйти, ни с кем не разговаривать, никого не слышать. Она решила ничего не говорить людям. Спрятанная на груди бумажка, извещавшая о смерти Родиона, жгла ее. И хотя все было ясно, Груня не верила. Так и не сказав никому о своем горе, она уехала на курсы в Барнаул и вернулась только через 10 месяцев. Теперь стремительное течение времени подхватило и ее. 
В небольшом домике на отшибе деревни по инициативе Груни открылась хата-лаборатория, где каждый вечер мигали приветные огоньки и где молодежь усваивала агротехнические знания, которыми теперь могла поделиться с ними Груня. Приближалась вторая военная зима. Дни поздней осени выдались дождливые. В один из темных вечеров Фрося первая прибежала в лабораторию, где сторожиха Маркеловна уже готовила все к лекции. Ой, ой, ну и дождь. Ой, какая здесь красота. Настоящий университет открыли. Вот теперь только еще прибор для анализа семенного зерна привезут. Да учебные плакаты повесят. А где же командирша-то ваша? Ну разве скажешь, бабушка? Десять месяцев-то она недаром проучилась, теперь все к ней за советом идут. Вот она, Грунюшка, а мы как раз к твоему приходу и убраться успели. Все льет дождь, так и хлещет. Митя с водкой еще целую неделю дождя обещает. А я, Фрось, тут одну статью интересную принесла. Ну, а о чем статья? Один кандидат наук рекомендует по совету академика Лысенко сеять озимую пшеницу на Алтае прямо по стерне. Как без обработки почвы? Он считает, что высокое жневье спасет пшеницу. Но ведь ей же озимки дышать-то будет нечем, как же тут быть? Вот давайте сегодня все вместе об этой статье потолкуем. Давайте. Сходил бы ты, бабушка, за Ванюшей Яркиным, девчат бы позвала. Ладно, ладно, позову. Нам надо будет к себе в хату-лабораторию агронома залучить, да его попытать. Так хочется это новое дело попробовать. Ведь у нас в крае редко зимой пшеницу сеют. Ну вот ж, я вижу, тебе свои силы испробовать хочется. Никогда ты себе покоя не даешь. На что он мне покой? Груня. А я сегодня Матвею письмо написала. Какое письмо? Я за него замуж прошусь. Ой, ты всерьез? Да. Грунюшка, хочешь, я тебе его прочту? Прочти. Ну, слушай. Лети мое письмо, извивайся, никому в руки не давайся. Отдайся тому, кто рад сердцу моему. Добрый день, веселая минута. Здравствуйте, Матвей Харитоныч. Примите от меня низкий поклон и пожелание здоровья. А теперь я вам расскажу про свою жизнь. С тех пор, как Груни Васильцова вернулась из Барнаула, я из доярок ушла к ней в бригаду высокого урожая. А у вас в избе я бываю. Вожу с вашими детишками, а иногда и ночевать остаюсь. Гляжу я на них, и сердце у меня кровью обливается. Сироты они. И вот решилась я вам написать письмо. Если вы, Матвей Харитоныч, не против, то я выхожу за вас замуж и перехожу жить в вашу избу. Отвечайте мне, согласны вы или нет считать меня законной женой и матерью. А теперь остаюсь ваша жена. Ну, хоть и в ЗАГСе не записанная, Ефросинья Егоровна, по вашей фамилии Русанова. Жду ответа, как соловей лето. Какая хорошая ты, Фрося. Что ты, Грунюшка? Да ведь тут же ничего нет особенного, когда любишь человека-то. Груня, если бы ты знала, какие он мне письма пишет, я вот стану читать их и насмеюсь, и нареву с досад. А о чем он пишет? Пишет он не о том, как он меня любит, как он во сне чуть не каждую ночь видит, и как он мою фотокарточку целует. 
Ну вот, ты счастливая теперь. Грунюшка, и ты будешь счастливая. Ты вот как только получишь письмо от Родиона, так у тебя все тяжелое позабудется. Беседу Фроси и Груни прервали. На зов Маркеловны пришли Иринка, Кланя, Ваня Яркин. За ними появился Красноперов и, наконец, только что приехавший из района Ракитин. Ну, Илья! Ну, здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. У меня к вам серьезное дело. Какое? В колхозе красный луч на открытом таку скопилась большая масса зерна. Так надо помочь соседям вывести хлеб. Не успеем, сгорит. Я прямо к вам с тремя грузовиками за народом. Так, я, я сейчас весь комсомол на ноги подниму. Ну, конечно, мы все пойдем. Не на острове живем, в одном государстве. Он не погибать же хлебу, товарищи. Ну, вот это порадовали. Значит, можно на вас нарезать, товарищи. Алексей Алексеевич, вот что, ребятки, пойдем. К этому а? делу надо по-хозяйски подготовить. Но Правильно. Правильно. ребята! Вот так. Давайте, как сразу Груня, ты будь здесь, мы все придем сюда. Пусть тут у нас что-то вроде штаба будет. Хорошо. Груня и Ракитин остались вдвоем. Ну, как живете, Груня? Я так рад, что вижу вас. Да вот, живу. Вы, говорят, лекции читаете? Ой, какие лекции, Алексей Сергеевич? Да просто рассказываю девчатам, о чем на Курске узнала. Но если вам что-нибудь надо, Груня, то скажите, я вам помогу. Да я не знаю, Алексей Сергеевич. Вот хорошо бы агронома нам послушать. Правильно. Ему давно пора в вашу хату-лабораторию заглянуть. Я вот здесь вот прочла о посевах по стерне, вот. Посоветоваться бы. А вы сами-то как думаете? Стоящее это дело. Как оно оправдало себя, в страду колхозникам намного бы легче стало. Ну так значит, попытать надо. Я вам помогу, на днях с агрономом поговорю. Спасибо, Алексей Сергеевич. Если ученый советует, надо браться, надо в жизнь пустить. Ну, а коль ошибемся, коль не сумеем... Ну, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Да. Да, здесь. Вас спрашивает секретарь краекома партии. Да? Здравствуйте, Николай Ильич. Да, да, дождь льет третьи сутки. Ну, так и делаем, Николай Ильич. Держим зерно в воздухе. До сушилки строим, а то и колхозники дома временно под амбар отдают. Так. Понятно. Что, что, красному лучу? Да, да, помогаем красному лучу. За ночь, думаю, ликвидируем прорыв. В полтора раза вывезли больше, чем по графику. Спасибо. Можно ли на нас надеяться? Можно. До свидания. До свидания, Николай Ильич. Мне сейчас представилось, что Николай Ильичу могут нынче также из Москвы позвонить и спросить, можно ли, дескать, на вас надеяться. Он тоже скажет, можно. Какая вы умница, Груня. Я вижу, вы закружились в работе. Хорошо, что закружилась. Послушайте, Груня, я давно хотел спросить вас, вы простите меня, у вас больше никаких вестей нет? Не надо об этом спрашивать, Алексей Сергеевич. Я ничего не знаю. Ничего. Нашла Маркеловна. Алексей Сергеевич, тебе наказ. Народ там у сельсовета тебя ждет. Хотят душу отвести. Я сейчас иду. До свидания, графин Николаевна. До свидания. Если вам что-нибудь надо, только скажите, я все сделаю. До свидания, Марья Маркеловна. До свидания, Алексей Сергеевич. Ракитин ушел. Маркеловна присела на скамейку и принялась за вязание. А вы для кого вяжете, бабушка? Тоже для фронта? 
Мне, девонька, посылать-то некому. Я уж с месяц как похоронную получила. Сыночку и так теперь тепло в землице матушки. Что ты? Что ты, Грунь? Что ты? Что ты? Я тоже получил. Тоже. Господи, да как же так? Ведь и слуху-то не было. Скоро год как получила. Целый год. Все не знаю. Как же я буду без него? Бабушка, доченька ты моя. Но ничего, ничего. Отольются свинцом тяжелым и рыду окаянному наши слезы. Не плачь, не плачь. Бабушка, только вы никому не говорите, чтоб никто не знал. Я цвекра со свекровью скрываю. Буду молчать, буду. Я не верю, что мой роде убитый. Не верю, нится мне, что он лежит сейчас где-то на земле и стреляет, стреляет, ну, 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 стреляет. Ну, ну, ну не истязай ты себя, ведь молодая ты. Это вон меня старую горе-то под корень подкосила. Ну, полно, полно. А ведь я тебя кремневой считала. А ты что, хворостинка талывая, согни тебя посильней, ты сломаешься? Ничего, ничего. Я еще выпрямлюсь, бабушка. Ни одна только наша с тобой вида на свете. Ничего. Вошла Варвара Жудова и остановилась на пороге как будто внезапно обессилив. Ну, проходи. Чего стало у порога-то? Ты бы ушла, бабушка. Не надо с Груней говорить. Да что этого баба нынче расстроились-то? Маркеловна вышла. Я Груни из района. Меня сейчас военком вызывал. Спрашивает, где муж ваш, Силантий Жудов? Я говорю, как где? Где все? Там и он, на фронте. Нет, говорит, он не на фронте. Он дезертировал с фронта. Изменник он. Родины своей. Что ты, Варя? Как же мне теперь срамную голову свою носить? Как мне людям в глаза глядеть, Груня? Что мне детям об отце говорить? Нет, мне лучше в реку головою. Тяжко мне грунь. Перестань, Варя, перестань. Дети за отца не ответчики. А, молчи, ты молчи, девка. К тебе не подкатывало такое. А меня на всю жизнь к земле пригнула. Кому я нужна теперь с позором своим? Встань, Варя, встань, встань! Не смей так говорить! Мы не можем только о себе думать, когда люди голову за нашу жизнь кладут. Разве мы одни с тобой на свете? А колхоз, а товарищи наши, они не дадут нам упасть! 
я тебе правду говорю. Слышишь, товарищи наши, идут. В течение четырех лет Груня продолжала в одиночку нести свое горе. Работала она без передышки. Летом вместе со своей бригадой дневала и ночевала в поле. Не успевала отшуметь колхозная страда, как она уже выбирала участок для посева озимки. Зимой надо было проводить снегозадержание, чтобы спасти озими от злой сибирской зимы. Шли дни, Месяцы, и казалось, что не будет конца войне, что никогда не вернется радостная жизнь. Но она вернулась. Весной 1946 года, когда половодье пробудило алтайские цветы, Груня ждала своего Родиона, который, как оказалось, был в партизанском отряде. Стояла кипучая пора. Колхоз готовился к посевной. По вечерам Груня собирала свою бригаду и, усевшись вокруг стола, девушки отбирали зерно для опытного участка. Иринка, Фрося, Клания и сама Груня, несмотря на томившие ее ожидания, были полны радостного оживления. И только Варвара Жудова хранила прежнюю суровость. Девчата тут недавно одну книжку читала, а там стихи напечатаны. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить. А это, наверное, правильно. Все равно, как мы сорт выводим, лелеем, ухаживаем за ним, зерно от сорняков очищаем. Вот так и любовь надо растить. Главное, беречь ее надо, потому что приходит она один раз в жизни. А я так в любви ничего хорошего не вижу. Ой, класс, как класс. будто без нее и прожить нельзя. По мне так все парни одинаковые. Ой, Клани, не понимай. Игнорировать такого парня, как Ванюшка Яркин, обида берет. Иринка, а что ты ко мне с ним вечно пристаешь? Уж ежели жалко, так возьми да пожалей. Ой, Клани, у тебя прям ужас, какая ты бесчувственная. Не понимаю. И чего я дружу с ней? Засохнешь около нее. Поди, стану я как ты из-за каждого пустяка кипеть. Гришка на вечерке пройдет, не взглянет. Она уж повесится рада. Ой, 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 уж ты не говоришь ерунды. Гришенька передо мной, как лист перед да, травой, да, да. замрет и глаз не сводит. Ах ты, ах ты, лес густой, и ходит Ваня холостой. Если Ваня женится, куда Клане денется? Ну, конечно, Ванюшка парень мировой. Ничего про него плохого не скажешь. Только вот на людях нормальный человек, а как пойдешь с ним вдвоем, так и начнет сопеть. Спрашиваю, насморк у тебя что ли молчит? В одиночку я его не выношу. Страсть тяжелая. Клань, да ведь каждый по-своему любит. Девчата, а по-моему, надо так любить, чтобы жить с открытой душой, беречь друг друга и помнить, рассыплется не соберешь. Я вот все боялась, что у нас с Матвеем жизни это не получится. А вот с тех пор, как он вернулся, я стала такая счастливая, Ой. девчата. Ой. Он такой хороший. Груня, Груня, когда твой Родион обещает приехать? Пишет, что скоро. А мне все как-то не верится. Ведь я похоронила его четыре года назад, когда он был в партизанских лесах. Теперь хоть и война кончилась, хоть и письма от него получаю. 
Все будто сон какой снится. Вернется твой Родион и будет тебя ягодку такую на руках носить день и ночь. Ни до какой работы не допускать, чтоб твои белые рученьки не портились и смотреть на тебя с утра до ночи. Ой, с перерывом на обед. Ну ладно, девчата, девчат, пора по домам. Грунь, когда да. будем опять семена отбирать? Завтра. Я схожу к председателю, пускай дает еще. Варя, а что ты такая смурая? А чего смурая, говоришь? А какой мне быть еще? Я вот сейчас пойду домой. А уж он, может, там? Кто он? Кто он? Жудов. <гас> Кому же еще? <гас> В штрафном батальоне прощения заслужил. Так вот ему амнистия вышла. Сейчас телеграмму ударил. Жди, мол, радуйся. А я им давно по горло сыта. А вы вот тут, девки, о любви толкуете. А я вам вот что скажу. Во все глаза надо смотреть на того, кто рядом с вами в жизнь идет. Я Силантию лучшие годы отдала. Каждому слову его верила. Как хмельная на каждого ласку вспыхивала в ответ. А он меня посидеть заставил. Испытывать девки человека надо. А если ты увидишь, что он не тот, за кого ты его принимала, рви его от сердца. И Варвара, надвинув на лицо платок, не кивнув на прощание, вышла. Из соседней комнаты выглянула Маланья Егоровна. Вы что, маманя? Да ужин не пора ли собирать, доченька? Измайлись уж, заработайте. Да разве это работа, Маланья Егоровна? Это фокстрот. Пора, девчата, пора. Небось, меня там заждались, мои малыши. Ой, Напрасно мы этот разговор при Варе затеяли. Это я дур такая начала. Ну уж теперь поздно каяться. Ну, пошли, пошли, пошли. 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 Ну, Друзья, мы да, 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 Наскоро простившись, ушли и девушки. Груня принялась была накрывать на стол, но Маланья Егоровна позвала ее на кухню. Никто не услышал, как в дом вошел Родион. Он остановился на пороге, поставил на пол чемодан и, как бы не веря самому себе, медленно оглядывал комнату. Вдруг вбежала Груня. Груня! Родя! Родная моя! Ты вернулся? Ты ли это? Неужели я с тобой? Дождалась я тебя, дождалась. Да ведь и я изныл, по кого очереди ты дождался. Думаю, хоть бы одним глазком взглянуть на нее, как она там. А сейчас летел на машине, как ветер, воздух, как вино пил. Грунюшка, Грунюшка, что ты, Грунюшка? Не знаю. Дождалась я тебя, дождалась. Вернулся, Родя. Ах ты, Господи, Господи, сыночек. Маманя. Сыночек, сыночек, мой сыночек. Полно, 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 маманя. Что? Ничего я дождаться. Исполнилась я за шесть лет. Ну, полно, полно, мамань, но я живой, здоровый, мамань. Ой, матюшка ты мой, отец, да что ж ты не идешь-то? Родион, тятя, Родион, тятя. А ну, покажись, покажись, правый вояка. Ох, мать, смотри, какой твой Родион достал. Скажи на милость, я ведь не слыхал, как калитка хлопнула. А у меня ровно сердце чуяло весь вечер. Ну, смотри, какие у нас перемены в доме. Телефон, радио, у, это во всем районе так. Жизнь у нас теперь рысью пошла. 
Вот поживешь в недельку, сам себе начнешь работу приглядывать. Да не беспокойся, не беспокойся, я уж знаю, что я буду делать в колхозе. А, ну и дай-то Бог, а я уж грешным делом побаивалась. Думаю, такие награды получил и не захочешь в колхозе работать. Что ты, да что ты, мать, у нас теперь в колхозе такая жизнь, что только таланты свои разворачивай. Вот, жену свою спроси. Она у нас в колхозе и за агронома, и за кого да, хочешь. Да, слышал, да. слышал, еще в дороге местную газету читал. Ну, первый раз про тебя пишут. Нет, уж который раз нашу бригаду хвалят. Молодец, молодец, горжусь я тобой, Грунюшка. Я тебе, Родион, скажу, невестушки нашей цены нет. Да. Богатая у нее душа. Что вы, тятя? Да-да-да, люби ее, Родя. С эдакой женой... Весь век радостно дышать будешь. Ну, учить вздумали, как жену свою любить. Ну, дайте полотенце, пойду смою походную пыль. Пойдем, пойдем, сынок, пойдем, милый. Вернулся. Мой родя вернулся. Мамочка родная. Весть о приезде Родиона мигом облетело село. Не прошло и получаса, как дом Васильцовых наполнился гостями. Пришли раньше Родиона, вернувшиеся с фронта Черемисин, Матвей Русанов с Фросей, Кланя Зимина, Ваня Яркин. Захлопотало об угощении Малани Егоровна. Ну, мать! Зови гостей к столу, отметим такое событие. Очень дорогие прошу. Нет, 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 нет. Мы вам сегодня мешать не будем, побудьте своей семьей. Ой, что ты ну, ну, ну хоть по рюмочке нельзя по сухому разговору вести. Ну по рюмочке. Ну, 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 спасибо, друзья, что навестили в первый же час. Вы знаете, я в разных странах побывал, разного насмотрелся, но все-таки лучше всего... У нас дома. Правильно. Вернулись и здесь пойдете тоже в бой за пятилетку. А да, тоже сражение за жизнь. За лучшую жизнь. Друзья, давайте выпьем за дом наш родной. За родину нашу милую. И за тех, кто тут без нас наш родной колхоз берег. За отцов и матерей, за жен наших и невест. Своей любовью они нас все годы согревали. От всех, кто воевал, низко вам кланяли. Нам жизни не хватит, чтобы отблагодарить вас за все. Донюк, ты нас, Матвей Харитонный. Хорошо ты сказал, Матвей. Матвей. Спасибо. Вы знаете, друзья, я из Германии ехал, наблюдал. Цветет наша земля. Срубы стоят, города поднимаются. Да вот у нас в колхозе ведь тоже стройка не бывала. А вот. Почему до войны такого не было, а? Так молодые были, а теперь повзрослели. О, правильно, Ванюша, правильно. Вся страна возмужала. Людям хочется, чтоб наше советское сильнее было. Лучше, чем прежде. А мы фронтовики. Теперь должны себя во всей красе и силе показать. Слушай, Матвей. Ну? А давай с тобой вместе работать, а? а? За другой бой тоже хочет вместе принимать. Ну, что? Я думаю, что мы себя сможем показать. Ведь бои на фронте ты с честью выдержали. Ну, завтра обо всем потолку. Да, да, идем, да, да. Нужно людям покой дать. Руку да. идем. До свидания, Вадим. Заходи, 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 заходи. Груни и Родион остались одни. Грунюшка. Родя, смотрю на тебя и ЗАГСу себя дергаю. Неужто все это в заправду? Сердце, послушай, стучит, не унимается. 
Ой, хватит, хватит. Шторки на окнах не задернуты. Люди ходят, увидят. Пусть смотрят, пусть завидуют. Озорной какой. Ну, а ты что, дичишься-то, а? Мы ведь с тобой всего три дня после свадьбы жили. Я даже не знаю, вышла я замуж или не вышла. Чудно как-то. Да неужто за это время ни с кем ни разу не поцеловалась даже? Эх, Родя, у меня мыслей то ни о ком, кроме тебя, не было. Не то чтобы... Грунь, Грунюшка, да я пошутил, Грунь. Ну не сердись, я пошутил. А ты у меня все такая же. Что не скажи, все близко к сердцу принимаешь. Умница ты моя, рябинка моя яркая. Ну что ты на меня так смотришь? Не узнаешь? Да я это я, Родька твой, Родька. Я ведь знаю, ты так не думаешь. Ты у меня совсем другой. Как мне хорошо с тобой, Роди, будто заново жизнь начинается. И от нас зависит, какая она будет. И все, казалось, стало так же, как было шесть лет назад. Весна вступила в свои права, закурились на пашнях дымки тракторов, запахло поднятыми пластами земли, замелькали в полях пестрые косынки девушек. Родион стал во главе звена, в которое вошел и Матвей Русанов. В конце первой недели работы звено их вырвалось на первое место. В эти напряженные трудовые дни Родиону с Груней приходилось видеться только мельком, или вечером дома, или в редкие свободные минуты на полевом стане. Ой, ой, влетит на вроде! Устроили свидание среди белой дня. Пойдем, милый. Сейчас девчата за мной прибегут. В ночь начнем озиму и подкармливать. Но это ты еще зачем? Днем топка, а к ночи подстынет. А зимой меньше вреда принесем. Ух, и гораздо ты на выдумке, Грунь. Высоко ты у меня поднялась. Это не я, а все кругом поднялось. Вся жизнь изменилась. А вот и вот подумай. Какова жизнь лет через двадцать будет? Чего люди и наука достигнет? У -у -у, аж дух захватывает. Да так-то это так. Да вот когда это будет -то? Ну вот, чудной, ну а ты как хотел, чтобы завтра кто-нибудь распахнул ворот, сказал, пожалуйте, вот он, коммунизм, да? Вот, вот я думаю, что мы не заметим, как он придет. Будем радоваться книгам, электричеству, большим урожаем. А потом вдруг окажется, что мы при коммунизме живем. Мечтательница-то у меня. А вот давай лучше то, что нам теперь положено, никому не будем уступать. Так разве ты знаешь, что нам положено? По-моему, никаких берегов у нашей жизни нет. Плыви, насколько сил, стараний хватит. Ведь вот мы, мы решили со всей бригадной площади взять стопудовый урожай. Ну, зачем? Нет, по-моему, лучше взять участок поменьше и на нем поставить рекорд. Нет, Родя, нет. Главное, чтобы вся земля уродила. Ведь от больших-то площадей больше пользы государству, чем от твоего рекордного участка. Грудюшка, милая, ну, а разве тебе не хочется через годик вот на этом самом месте золотую звездочку повесить? Да я ради этой звездочки ну никаких сил не пожалею. Я, может быть, не понимаю тебя, Роди, но разве дорога награда, если ты знаешь, что не все сделал, что в твоих силах? 
Грудишка, ну что это мы с тобой распорились ты, Груди? А у меня ведь тебе дело. Какое? Будь другом, помоги мне. А в чем нуждаешься? Да вот я хочу побыстрее свой участок спахать. Выдели мне лишний трактор, а? Как выделить? Почему тебе? Ну пойми, я за свой участок болею. Так разве ты не в бригаде работаешь? Ведь у нас есть график, план. Ну, что же я буду ждать, когда вы эти свои 200 гектаров запашете? Дойдет до твоего участка очередь с Пашем. Подожди, подожди, Грудушка. Там же всего только 9 гектаров. Так вот и плохо, что всего только 9 гектаров. Нет, где машине развернуться. А на большом поле ей полный простор. Слушай, Грудушка, я тебя прямо спрошу. Почему ты мне мешаешь работать? Я тебе? Да, мне. Вот если я поставлю рекорд, будет от этого польза государству? Будет. Будет. Тогда почему ж ты мне поперек дороги встаешь? Почему ты мне не помогаешь? И почему тебе больше всех нужно? Вы прям помешались на этих больших площадях. Кто тебе на это сговорил? -то? Небось, Ракитин. Нет, Родя, мы сами в бригаде до этого додумались. Ах, вы сами додумались? О, так вы, может быть, теперь с этой затеей еще на слете выступите? Там видно будет. Да вы что? Вы думаете, что люди так и возликуют, что возьмут на себя лишние тяжести? Не веря в это дело. Смотри, не выступай. Тебя жалею, говорю. Взвалишь на себя непосильный груз и сломаешься. Я себе легкого дела не ищу. А вот то, что ты не веришь мне, Родя, мне очень горько. Грунишка, Грунишка, я тебе верю. Я верю, что ты это делаешь от всего сердца. Но вот то, что люди за тобой пойдут, вот в это я не верю. Появился Матвей Русанов. О, Грунишка, да? тебя там девчата ищут, туда брени привезли. Иду. Да, и еще новость. Слет передовиков назначен через три дня. Хорошо! О! О! А ты чего такой хмурый, Родион? Разве тебя это не радует? Матвей указал на доску показателей. Ну, ясное дело, приятно. Всех обставил, впереди иду. Ну, наверное, не один впереди идешь, а со звеном вместе. Ну, не подгонял бы я вас, так мы бы не оказались на первом-то месте. Да? Вот об этом я хотел с тобой поговорить, Родион. Скажу тебе честно, по-солдатски, нехорошо получается, что мы, как единоличники, все к себе в звено тащим. И напрасно мы от бригады на отшипе держимся. Как бы мы ни держались, мы все-таки впереди. Да ведь все же знают, что мы этого первого места не с наровкой добились, а силой, нахрапом. Ты вон посмотри, как в бригаде делают. Ну? По-новому, брат, по науке. Сеют-то шахматным способом. Да-да-да, <связывая> вот и нам бы так-то. А ведь попроси только, сейчас же помогут. Да ведь я знаю, чем это пахнет. Помогут. А потом станут хвалиться, что за хвост тащили. <связывая> голова! Да кто же у нас отнимет то, что нашими руками сделано? Кто? Нет, Родион, будь бы ты того с похмелья, а вот от трезвого такие речи слышать, прямо тебе скажу, неприятно. Но это твое дело. Хочешь, слушай, хочешь, нет. Только я в помощи не нуждаюсь. Я как-нибудь без подачки обойдусь. Да что ты все якаешь? Люди с фронта вернулись, умом повзрослели. На голову выше стали. А ты, черт, тебя знает, какой до войны был, такой и остался. Ты, ты Фросю, Фросю свою учи. А я уж как-нибудь своим умом проживу. Ну, как знаешь, было бы предложено. Матвей ушел. У доски показателей появился паренек-учетчик и стал переставлять флажки. Ты что это делаешь, да? Вы, по-моему, человек грамотный и к тому же бывший фронтовик и звеньевой. Флажки меняю. Сегодня суббота, 
Итоги за неделю подвели. Но у меня на какое место? Не вас, а ваше звено. Во, на третье место. Вот будете так съезжать, быстро в рай попадете. Старательное у вас звено. Ну, 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 поговори у меня еще. Что за народ пошел, а? Каждый тебя учит, мораль читает. Университеты вы что ли, тут покончали за войну-то? Как звеньевого-то забрало, а? Кажется, под девятое ребро задело. Ну, теперь держись, работка. Будет рвать и метать. Какая громадная сила в этих флажках заложена. М -м -м, страсть. Зарям там, тире да 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 Родион не понимал Груни. Не понимал он также, в чем кроется причина его неудач. Сначала он почувствовал себя обескураженным, но потом в нем вспыхнуло раздражение. Как многие заносчивые люди, он вместо того, чтобы обратиться за советом, стал действовать наугад в расчете на то, что кривая вывезет. А Груни было и жалко его, и страшно за будущее. Она видела, что Родион избегает ее. На слете передовиков в фойе районного дома культуры он только промелькнул в дверях, и лицо его показалось ей словно замороженным. Как раз в эту минуту подруги окружили ее. Ну так как же, девушки, решим? Будем выступать на слете или не будем? Мы молчать никакого права не имеем. Ой, девчата, меня что-то робы сберет, а? Выскочим, нашумим. Ой, Фроси, всегда ты так. Ну, чего боишься? Если не так, что сделаем? Промах какой? Народ нас поправит. Ну, бригадир, решай. Клади свое слово на весы. Меня другое пугает. Не сумею я сама выступить. Столько народу. Был бы дядя Гордей, вот он бы посоветовал. В этом и сомневаться не приходится. Нет, Груни, это никуда не годится. Ты у нас запивала. Если не так, что скажешь? Народ тебя поймет. Вот. Слышу здравый голос без всякой паники. Ну, пошли, 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 пошли. пошли. Я к Тванюше Яркиным посоветую. Посоветуй сам и пойдем места ну, занимать. Ладно, ладно, ладно. Но вместо Вани Яркина Груня столкнулась у входа с Черемисиным, Русановым и Красноперовым. Здравствуй, Рафаэль Николаевна. Здравствуйте. А мы как раз о твоем соколе заветном толкуем. Матвей на мотоцикле прямо с поля сюда прискакал. А что такое? Понимаешь, Груня, самовольничай. Выехали сеять, гляжу, что-то зерно очень быстро убывает. Заглянул в сейлку, ахнул, он на 25% увеличил норму высева. Не может быть! Да ты дальше, дальше рассказывай. А дальше то, что сегодня машину с удобрением пригнал. Как? Разве уж распределили его? В том-то и дело, что раньше всех хитрился получить. Выехал на станцию из машины, нагрузил доверху и уехал. И вам не сказал, Кузьма Данилович? Да ты спросил Русанова, что он ему про меня сказал. Пока, говорит, твой Красноперов узнает, у нас, говорит, пшеница с оглоблю вырастет. Что это? Я ему говорю, что я обманывать колхоз не согласен, он меня слушать не хочет. Вот что, товарищи, правление колхоза почти в полном сборе. Решайте, что нам делать с Васильцовым. Я думаю, что Родиону нужно из Виньевых перевести в рядовые. Самое верное решение. Может, еще одумается парень, поговорить с ним? Ну, а зачем же Родион делать скид? А если кто-нибудь другой так поступил? Мы же не задумывались, мы просто сняли его. А ты-то как думаешь, Агрофель Николаевна? Теперь ясно. Родион больше о своей славе заботится, чем о хлебе. Я считаю такое решение правильным. Через фойе, направляясь в зал, торопливо шел Ракитин в сопровождении девушки-регистратора. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, Алексей Сергеевич. И какая явка? Почти все в сборе. Не явилось человек 5-6. Ну что ж, тогда будем начинать наш интересный разговор. Ждем вашего выступления. Ой, я не знаю еще. Выносите, выносите свои секреты на народ. Слышите, как шумит, как пшеница под ветром. Кузьма Данилович, мне надо с вами посоветовать. Пойдем, пойдем, поможем, подскажем. Все, все, кроме Матвея, которому надо было ехать в поле, пошли в зал. Уходя, Матвей столкнулся с Родионом. Я думал, ты на слет. Стоило ради такой мелочи сюда на мотоцикле приезжать, людей было мутить. Мелочь? Ну, знаешь, парень, по мне это не мелочь весь колхоз ради звена обманывать. Да тебе что, не нравится, что ли, как я работаю, не жалей сил? 
Мне нравится, что звено всем обеспечено. Я вижу, тебе самому в звене войти захотелось. Ах, вон оно что. Ты о других по себе судишь. А колхоз для тебя не существует. Ты единоличное хозяйство ведешь. Так вот, ребята отказываются выполнять твои распоряжения. Как? Ты уж и звено против меня настроил. Да ты, видно, и впрямь на славе помешался. Недаром правление постановило снять тебя с этой работы. Что? Что? Снять? И Груни присоединилась к этому решению. Ах, так вы жену на свою сторону сбили. Одна шайка-лейка. А я-то, Чурбан, думал, что ты вместе с нами о колхозной славе печешься. Да я бы тебя не только в звеневых не держал, а из колхоза бы выгнул к черту. Матвей! Матвей! Не оборачиваясь, Матвей быстро вышел. Родион метнулся было за ним, потом направился в зал. Навстречу ему шла Груня. Роди, Роди, как хорошо, что ты приехал. Мне надо серьезно поговорить с тобой. Не о чем больше говорить. Сковырнула меня. Погоди, выслушай меня. Я уже сыт этими разговорами по горло. Пойми, ведь я любя, я хочу, чтобы ты лучше был. Да так любящие то жены не поступают. Я все равно под твое начало не встану, не дождешься этого. Как ты не можешь понять? Не могла же я против своей совести идти. Да ты ни с кем не считаешься. Ты вот и на слет приехала, чтобы выступать на перекор мне. Не я, так другие выступают. Неправда! Слушай, если ты меня любишь... Если я тебе дорог... Ротя, чем ты грозишь мне? Ради твоего самолюбия я не погублю то хорошее, что мы задумали. Это твое последнее слово? Да. Но мое последнее слово тебе такое. Нам с тобой больше вместе не жить. И я тебя ненавижу. Ненавижу! Ротя! Товарищ Васильцов, ваше выступление. Слово предоставляется бригадиру колхоза «Рассвет» Аграфеи Николаевне Васильцовой. Волна обиды подхватила и понесла Родиона. Не нуждаются в нем, надо уехать. Решение это было принято мгновенно, и через несколько часов Родион уже сидел на станции в буфете, ожидая поезда на Барнаул. За соседним столом шла оживленная беседа между тремя проезжими. Буфетчица из-за стойки с интересом прислушивалась к разговору. Да, брат ты мой, такой слет развернулся на диво. Что ни слова огонь? Да, разожгли косер немалый. Стопудовый урожай, говорит, со всей площади снимать будем. Рядом со мной один парень сидел, тракторист. И то, говорит, надоело вот на эдакой машине, да на пятачке топтаться. Э, да, да извини вы им, ни к чему будет на свой клочок. То трактор, то селку в первую очередь точить. А как говорит, до самого нутра прожигает. Вот девушка, вот с кого надо брать пример. Да что она такое сделала? Ни у кого добиться не могу. Все нормы опрокинула. Если все так поступят, земля намного больше хлеба давать будет. Простите. Это вы про Васильцову? Про Васильцову. Я уже слышал о ее выступлении на слете передовиков. Ведь она как раз испытывает сорт пшеницы, который я вывел для Сибири. Да вы-то ее знаете? Да вот как раз сегодня видели и слышали О, на слете. О, это редкий человек. Да вот на выставке в Барнауле, например, это в первый год войны было, она у меня выпросила две картофелины урожайного сорта. Три года подряд у себя в огороде урожай собирала. А потом передала весь картофель в колхоз. Так вот теперь от этих двух картофелин 25 гектаров посажено. 25 гектаров? О, редкий человек, редкий а человек. А какая она с собой, вот эта Васильцова? Сегодня целый день только про нее и слышу. Еще бы, ведь весь край на ноги подняла. Я таких людей красивыми вижу потому что они себя на земле хозяевами чувствуют. А возьмите вы первый год войны, когда она получила известие о смерти мужа. 
Какого мужа? У такой женщины может быть только один муж. Она получила так называемую похоронную. Так всю тяжесть горя скрыла от всех. Кончила курсы. Встала во главе бригады. Все вынесла. А тайну о похоронной сохраняла почти два года, пока не нашелся ее муж. Интересно. А муж у Васильцовой тоже толковый работник? Не знаю, не слыхал. Он говорили, воюет. Ну, а теперь не знаю. А вот товарищ он, кажется, тоже из того же колхоза. Вот это? Товарищ, вы из рассвета? Оттуда. О, так вы лучше меня истории Васильцовой должны знать. Нет, впервые слышу. Да вы что, батенька, с луны свалились, что ли? Нет, я... Я из армии недавно вернулся. И... Ах, из армии? Ну, тогда простительно. Ну, а во всяком случае, знаете, как она сейчас-то живет, Васильцова? Чего? Живет. Ничего живет. Да она не ничего. А здорово жить должна. Такого человека оценить надо. Скажите, а муж у нее, небось, тоже орел? Ну, орел не орел, а летает. А, летчик выходит. Ну что ж, эта профессия тоже стоящая. Э. О, наш поезд. Да, пошли, а, брат. А вы что, с нами? Да, с этим поездом. О, значит, попутчиками будем. Интересно. Ну, девушка, буфет у вас действительно отличный. Ну, До свидания. Спасибо, спасибо тебе, девушка. Спасибо. До свидания. Счастливого пути, счастливого пути. Куда ты? Это поезд местный, только трубцовки. Ох, скорее бы. Родион вновь присел к столу, вошел секретарь райкома Ракитин. А, здравствуй, товарищ Ракитин. Здравствуйте, Лена. Вот я опять у вас в гостях. А мы вам всегда рады. Проходите, садитесь. Спасибо. В Барнаул уезжайте. Да, дела есть. Вас когда не увидишь, у вас все дела. Да уж такая у нас жизнь. Вам, конечно, чаю. Вина пить не будете. Чай да покрепче. Сделай самый, что ни на есть крепкой. Ваше сердце жалеть не буду. Родиону была неприятна встреча с Ракитиным. Он сел, повернувшись к нему спиной, но Ракитин все же узнал его. Уезжаете все-таки? Ну, а вас-то это почему интересует? Потому что ваша жизнь связана с жизнью всего колхоза. Никакой жизни нету. Уезжаю. А жену оставляю на ваше попечение. А ее опекать-то не надо. У нее есть колхоз, дружная семья. То, чего как раз нет у вас. А потребуется, и я ей не откажу во внимании. Уж я в вашей чуткости никогда не сомневался. Ей горевать не придется. А вы плохо разбираетесь в жизни и в людях, Васильцов. Говорите прямо, без намек. Да нет, я не хотел вас обижать. Так вы и в колхозе думали никого не обижать. А вышло так, что всех обидели. Скажите, вам на войне когда-нибудь приходилось отступать? Ну, было дело. Горько? Не сладко. Ну, так зачем же вы сейчас-то отступаете? Ну, это еще неизвестно, кто из нас двоих отступает. До поля боя покинули вы, а не Груня. Вы дезертировали. Что? О дезертирстве вы это бросьте. Я ведь Жудовым-то никогда не был и не буду. А ведь Жудов не сразу стал Жудовым. Не сразу душ его ржавчина разъела. И не сразу он себя в центре всего мира поставил и от народа отвернулся. Вот так вот, Васильцов. Уехать, смолодушничать, дело нехитрое. А вернуться бывает иногда совсем невозможно. Спасибо, Лена. Отогрелась душа. Счастливым вам пути, Алексей Сергеевич. А ты что ж стоишь? Это ж твой поезд. Родион поднял чемодан и двинулся было к выходу. Но внезапно смятение охватило его. В его воображении мелькнули образы Груни, матери, односельчан, 
Он представил себе колхозную улицу, свет в окнах, горницу, накрытый кужину стол. Зеленая стена вагонов медленно плыла перед ними. Он продолжал стоять в нерешительности, держа в одной руке чемодан, в другой стискивая железнодорожный билет. А дома все было именно так, как представлялось Родиону. Мать собирала ужин, отец чинил сбрую. Груня со строгим выражением лица сидела за книгой. Ты чем занялась ты, Грунюшка? Отдохнула бы. Да у нас с тетей вышел сегодня спор о предпосевном дисковании. Вот я и смотрю, не найду ли чего в своей библиотечке. С кем же ты поспорил-то? С Ванюшей Яркиным. О, да разве ему дотянуться до тебя в агротехнике-то? Ванюш-то? Он ни в чем не отстает. Он так и говорит, хоть я в поле не работаю, а душа у меня все равно сельскохозяйственная. Отдыху ты себе не знаешь, доченька. Вот у нас со стариком и болит за тебя душа. Мы тебе, Груняша, завсегда родные. Что бы там ни случилось, слышь, невестушка? Спасибо, мамань. Спасибо, тятя. Шла бы к столу, доченька, пока блины не остыли. Ну, в самом деле, сел бы да поела. Гляди, каких блинов-то мать спекла. Спасибо. Не хочу я есть. Схожу, воды принесу. Да ведь я бы и сама сходила. Уж ты и так сегодня немало поработала. Уж я и то, который день не помогаю вам, мама. Ну, как знаешь, как знаешь, доченька. Груня вышла. С эдакой женой, да не жить, уехал. Ну да, ждет, не поднесут ли ему где-нибудь счастье на золотом подносе. На одном, говорит, колхозе свет клином не сошелся. Не нуждаются во мне и не надо. Бездельничать сдумал в такое горячее время. Ух, был бы я здесь, когда он уезжал, я бы ему возжит укоротил. Споткнулся парень. Споткнулся, как бы вовсе теперь не пропал. Ну, а ты, мать, не хнычь, не хнычь, не крутинься, слышь? Довольно ты о нем душой болела, хватит. И где он теперь? Уеду, говорит, и все, на что он надеется. А я говорить на нем не хочу. Сам жить не умеет по-человечески, так уж другим бы не мешал. Подавай блины, мать. С чемоданом в руках в горницу вошел Родион. Это я. Вернулся. Вернулся. Что же это так? Раздумал, никуда больше не поеду. Так, а может, что новый надумал? Да, здесь найду другую работу. Это какую же работу -то? Без правления как же ее получить-то? На ну, постановление и правление тебе не по нутру придется. Значит, опять уйдешь? Ну ладно, тятя. Я не маленький, я сам знаю, что мне делать. Ну вот не больно видно, знаешь, если опять гонор свой выставляешь. Сам знаю, сам знаю. Вот не понял, значит, что человеку в одиночку жить нельзя. Да хватит, тетя, корить ты меня. А ты молчи, молчи, да слушай, отца-то. Да, мне что, я за него терпеть не буду, но упредить тебя я должен. Я отцовский долг исполняю. А когда еще в школу-то бегал, такой же упрямый да хвастливый был, то новой кепкой хвастал, с то было лайкой. Ну, верно, верно, отец, лишь бы только впереди других выставляться. Ну, все же мне теперь в школьных грехах столькается. Да, а ты с тех пор так и не сдвинулся с места-то. Тебя и война -то не прокалила. По-прежнему он свои таланты показываешь. Вот чудной народ. Мало вам, что ли, что я вернулся на поклон-то как побитый. Сказано вам, что буду работать. Что вам еще-то от меня надо, не понимаю. Не понимаешь? Да тебе, может, заново родиться надо, чтобы глупость свою исправить. Да он на мать-то взгляни, ведь извелась она около тебя. А уж и графинь не говорю, вроде перевернула бабу. Ну, ладно, тетя, ну, женой-то уж я как-нибудь столкуюсь. Вошла Груня. 
Старики оставили Родиона вдвоем с женой. Бронюшка, я вернулся. Я, Груня, очень виноват перед тобой. Но ты не хмурься, ты взгляни на меня. Ты забудь, что я тебе тогда сказал-то. Это ведь не я. Это обида во мне моя кричала. Но ответь. Ты веришь мне? Кто тебя знает, что у тебя теперь на уме? Брунишка, ну давай поговорим на чистоту и все выясним. Что ж говорить? Опять не захочешь понять, и все по-своему повернешь. Да нет же, нет, Грунюшка. Ты только выслушай меня. Я больше никуда не поеду. Будем каждый по-своему работать. Ну, а в доме пусть тихо, мирно. Я не понимаю, чего ты от меня хочешь. Я дом от работы не отделяю. Но ведь работают же люди в городе на разных заводах. Да не в этом дело, Грунюшка. Я не могу больше без тебя. Я стосковался. Я всю накипи тяжесть груди снять хочу. Но неужели ты меня не понимаешь, Грунь? Ну, не мучи меня, Груня. Разве ты меня не любишь? Не знаю. Люблю ли? Что ты, что ты, Груня? Да ты взгляни, ты вспомни, Грунюшка. Нет, нет. Груня. Ты мою душу ровно с места стронул и думаешь, что все по-прежнему? Да нельзя же так, Груня. Оставь. Не верю я тебе. Пусти. Слышишь? Пусти. Внезапно вбежали взволнованные Иринка и Кланя. Терентий Степанович и Маланьи вышли на шум. Груня, Грунюшка, от отца письмо. Гордей Ильич письмо прислал. Домой тятя собирается. Домой собирается. Ваш ты где? Мне, мне и односельчанам всем письмо только что принесли. Ой, не могу. Ой, да неужто ж он за правду приедет? Да что ты, что ты, Иринка? Ой, не знаю. Теснит меня что-то. Ой, это счастье теснит. Ну, наконец-то наш рулевой возвращается. Слава тебе, Господи, слава тебе, Господи. Сейчас у Черемисиных народ собирается письмо читать будет. Да. Ну, за вами собирайтесь. Ой, сейчас только голову покрою. Да. Отец, хоть бог торчешь. Со всей деревни народ к Черемисинам потянулся ровно на праздник. Праздник и есть. А ты что же? Ты что же, Грунюшки, не скажешь, что Гордей Ильич про нее пишет? Ой, Груня, после родни о тебе первый спрашивает. Дядя Гордей, неужели и вправду его увидим? Отец, как бы без нас не начали, да пошли, 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 сам перед собой все двери запер. Значит, делать нечего. Сам виноват, но и терпи. Через несколько дней, рано поутру, Гордей Ильич Чучаев появился в правлении колхоза, окруженный радостно взволнованными односельчанами. Спасибо. Спасибо, дорогие товарищи. Вы знаете, я ведь только вчера вечером приехал-то, а сегодня, как проснулся, сразу к вам потянуло. Всех увидеть вас, 
обнять. Да и за работу приняться. Здравствуй, Кузьма Данилович. Здорово, Гордилич. Вот слыхали, ведь поздороваться со мной вчера не успел, как сразу, когда на работу выйдешь, Гордилич. Да, Кузьма Данилович, он гулять не позволит. Да. С тем его и возьми. От председателя по влажке не дождешь. Да ведь говори, не говори, ты и сам не захочешь в такое время без дела сидеть. Вот это ты верно говоришь, Кузьма Данилович. Сейчас отдыхать не время. Хоть вы немалую гору тут и без меня своротили. Да вы, Гордей Ильич, многого еще не видели тут. Лук наш поглядите. Да. Детский сад. А слышал, Гордей Ильич, с каким умом у нас Иван Яркин электрическую энергию использует? Мы, Гордей Ильич, у себя в колхозе самое лучшее, самое хорошее заводим. Обо всем вчера еще слышал. Я ведь спать не ложился, пока мне дочка всего не рассказала. Поют-то как хорошо. А, это косари вышли на работу. А. Ну что ж, Кузьма Данилович, начинай ты. Распределяй работу. Время еще без пяти шесть. Пять минут за шесть лет поговорить можно. Правильно. Вот, вот. Народ шибко по тебе соскучился, Гордей Ильич. А, спасибо. А вы знаете, вот теперь я чувствую, что я дома. Ведь всю Европу прошел. А вот чтоб где-нибудь вот так вот пели, как мы, русский, не помню. Что ж там, песен что ли нет хороших? Нет, есть хорошие. А вот чтоб вся душа наружу в песне была, не слыхал. Шесть часов, товарищи, шесть часов. А, Кузьма Данилович, расцелай народ, а то он, похоже, не погода собирается. Да, быть грозе. Бригадир первой бригады. Слушай, Кузьма Данилович. Идите на парники, стекла закрывать, чтобы градом не побило. Слушай, Кузьма Владимирович. Бригадир второй бригады. Здесь. Какая явка? Да мой народ в полном сборе, все. Садитесь на машины и в луга, сены привалить, как бы ветром не разметало. Нет. Ишь, как обложил, черным черно. А, бригадир третьей бригады. Вперед выступил Матвей Русанов. У меня тоже все в сборе, Кузьма Данилович. Но я вот что хотел выяснить. Как быть с Родионом Васильцовым? Его как с бригадиров сняли, так он... Целую неделю на работу не выходит. И слышно даже уезжал куда-то. Что его, мертвой душой, что ли, считать? Я здесь. Как? Ну, тогда у меня вопросов больше нет. Зато у меня есть вопрос. А ну-ка давай-ка, лейтенант, на середину. Нечего там по углам прятаться. Здравствуй. Здравствуйте, Сергей Ильич. Приезжаю, спрашиваю... Как наш бравый Родион Васильцов? А никто толком не отвечает. Ты что, уезжал куда-нибудь? В командировку тебя колхоз посылал? Да нет, я сам уехал. Самовольно выходит. А ты считаешь себя членом нашей артели? Считаю. А устав артели знаешь? Знаю. Так. Ну что ж, пускай вот народ решает, как быть с тобой. Ну? У кого какие предложения есть? Да давайте поживее, это а то вон тучь какая подступает. Да что, штрафовать его на 30 трудодней, да и все тут? Что, Пусть сам скажет, что на себе думает. Да может он больной, может ему курорт требуется. Да. Ну а может он, ребят, того, ну перестроится. Перестроится. Да, 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 ты его прости, а он потом опять бежит. Да, он в больших начальниках ходить хочет, ему должности подходящей нет. Да. А людей вот. внимания не обращает. Считает себя умнее всех. Ну что вы набросились ты на меня? Что я от работы, что ли, бегал? Легкого дела искал? А ты не ершес, не ершес. Да люби критику, как мать родную. Я по своему опыту говорю. Слушать надо то, что народ сказывает. У меня вот такое предложение. По всему видать, что васильцов трудоднями колхозными не дорожит. Пускай он в таком случае еще недельку погуляет без работы. Толковое предложение. Я тоже свой голос к народу присоединяю. Кто думает прожить на особицу, все одно, что ссорной травой становится. Нет, ну наказывать так наказывать, а это что же, это как с маленьким. Пошли, Кузьма Данилович, пойдем, 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 Родион остался один. Все работали. Только ему одному дорога к общему делу была заказана. Неожиданно появился Ваня Яркин. 
Провокать! На полдороге меня дождь застал. Здравствуй, Родион. Здравствуй, Ванюш. Послушай, Ванюша. А? Будь другом, помоги мне. Так, а что такое? Да вот я сегодня вышел на работу. Управление колхоза постановил не допускать меня. Да. Устрой меня хоть на какую-нибудь работу. Что же это? Дана тебе полная свобода, а ты сам ничего сделать не можешь. А ведь свобода – это осознанная необходимость. Философию читаю. Ванюш, Ванюша, я на любую работу согласен. На самую, что ни на есть тяжелую. Ну что же, мы в помощи никогда человеку не отказываем. Вот, берись за подвесную дорогу. Помощь я тебе говорил. -то. А ты куда ее думаешь применить? Да чтобы на ферму доставлять корма. Вот вкопаем столбы и пустим катки с крюками на каретках по стальным тросам. Нацепил у тока воз соломы, и он как в вагончике прямо прибывает на ферму. Ясно? Да ясно-то ясно. Но возьмешь меня к себе в ученики? Да не, учитель я не важен, я сам учусь каждый день. Ладно, давай будем думать вместе. Спасибо тебе, Ванюшка. Спаситель ты мой. Да это не я тебя спасаю. Это идея наша побеждает в тебе. И выходит, что ты сам себя на верную дорогу выводишь. Диалектика. Ну-ка, гляди сюда. И они принялись за работу. За два месяца постройка подвесной дороги была закончена. Открытие ее пришлось как раз к празднику урожая. У полевого стана собрались все жители колхоза «Рассвет». По сигналу Красноперова Родион включил рубильник и по тросам поплывав в воздухе огромная золотистая копна соломы. Поздравляю вас, товарищи! Молодцы! Здорово сработали! Спасибо, Алексей Спасибо, Алексей Сергеевич. Алексей Сергеевич. Ну, ребята, поздравляю! Хороший вклад вы внесли в наш колхоз своим изобретением. Спасибо. Спасибо. И работали по-стахановски, не щадя сил от всего сердца. И как раз к празднику урожаю поспели. От всего колхоза спасибо вам говорю! Красноперов поднялся на помост. Товарищи колхозники, наш портур Гордей Чучаев только что приехал из района и похвалился, что привез нам приятную весть. Попросим его рассказать нам, какой такой секрет у него завелся. Товарищи, Ехал я сейчас из района через наши колхозные поля и нарадоваться, налюбоваться не мог. По всем просторам катится волна за волной пшеница. Золотая пшеница. Плывут степные корабли наши, красуется земля. Приезжаю сюда, а вы дорогу подвесную пускаете. Вот так и повелось у нас, что не успеешь одному нарадоваться, как уж другая радость созрела. А то ли еще будет у нас с вами, друзья мои. Ведь какая жизнь впереди-то! Дух захватывает! Под тяжелыми бурями пришлось нам стоять. Но мы выдержали. Вынесли все на своих плечах и наперед, говорю, выдержим. Выдержим, кто бы нам ни грозил, потому что мы сама жизнь. И нам конца нету. <плодисменты> Товарищи колхозники, я предлагаю приветствовать наших односельчан, 
особо отличившихся своими трудовыми показателями. И среди них первую Аграфену Николаевну Васильцову, которая представлена к званию Героя социалистического труда. Слово имеет секретарь районного комитета товарищ Ракитин. Товарищи, на свете передовиков вы позвали людей драться за урожай на больших площадях. Ваше письмо стало знаменем, под которой встал весь Алтайский край. Свое сибирское нерушимое слово вы сдержали. И вот сейчас колхозники нашего края Решили обратиться с вашим письмом к колхозникам всего Советского Союза звать на битву за великий урожай на великих площадях. У нас одна дума, одно стремление сделать нашу страну еще сильнее и краше, еще богаче, и неприступней есть для этого у советского народа и ум, и талант. Есть у нашего народа великое сердце, которое бьется за всех нас. Сталин родной! Яркин подписывает обращение. Одновременно с Родионом к столу подходит Груня. Родион пропускает ее вперед. Ты больше меня имеешь право писать свое имя первой. Пиши, Аграфена Николаевна, пиши. Твое слово – твердое слово героя. Поздравляю, Аграфена Николаевна. Чудный ты человек. Да я тебя поцелую. Прошу нашу старую гвардию, Терентия Степановича, Маланию Егоровну, Марию Маркеловну. Гордельевич, Гордельевич, ты мне вот что скажи. Вот это обращение сам-то товарищ Сталин прочтет или нет? Ясное дело, прочтет. Да. Ну, тогда от меня еще припиши. Что ты, старая, выдумала приписывать? Душа Маланьи Егоровна просит. Пиши, Гордельевич. Говори, Маркеловна, говори только громко, чтобы все слышали. А у меня от народа секретов нету. Пиши, Гордельевич. Товарищ Сталин, не беспокойся, от нашего хлеба аж амбары затрещат. <связывая> Марья Маркеловна, рождение 1878 года. <связывая> Молодец! Марья Маркеловна, определила программу. Молодец, от всего сердца сказала. Знаешь, старайся, в самый корень бабка смотри. Товарищи, пожалуйста, проходите к столу президиума, подписывайтесь, подписывайтесь под обращением, пожалуйста, товарищи. Колхозники подходили к столу подписывать обращение. Их радость и взволнованность вылились в широкую песню.
товарищи! Ну а теперь прошу вас всех пожаловать в Дом культуры откушать и повеселиться! Как не празднично было на душе Родиона в этот день, грусть и тревога за свое счастье не покидали его. Он и не заметил, как в задумчивости очутился один в стороне от всех. Внезапно кто-то подкрался к нему сзади, и две руки закрыли ему глаза. Руль, я так хотел, чтобы ты подошла ко мне. Неужели это ты рядом со мной? Грунюшка, Груня, руки твои пахнут яблоками и землей. Грунюшка, родная моя, забудь все. Считай, что ты меня шесть лет не видела, и вот мы только сейчас с тобой встретились. Никогда я еще не любил тебя так. И я никогда не переставала любить тебя, Родя. Нам только показалось, что наша любовь разбита. Или, может быть, к нам пришла вторая любовь. Рябинка моя яркая, эта любовь будет сильнее, чище, крепче от всего сердца. Грунюшка, ты плачешь, о чем, Груня? Родя, милый, мне хорошо сейчас. Ровно у меня крылья выросли. И такая шире перед нами. Милая наша Родина глядит на нас. <связь> 